dort halt viel äh, mitspielt, was sich dort zu entdecken gibt. Außerdem können wir hier das schon mal größer bauen und dann da unsere Umrandung drumherum setzen. Das ist also, dass man einfach ein bisschen Fläche mehr drumherum hat, dass es besser zu benutzen ist. Alles, was hier drunter ist, muss jetzt mal wieder abgerissen werden. Also dafür schneide ich euch jetzt einfach ganz frech wieder raus, weil ich ja unseren Weg nach unten jetzt verschieben muss. Und das dauert halt einfach nur eine Zeit, in der ich einfach klicken muss. Und wir sehen uns wieder, wenn ich das gemacht habe. Und weiter geht's. Ich habe, wie man hier sehen kann, diese Tunnelreste weggebaut und dafür hier nach links verlagert. Das war ein bisschen aufwendig, also klickintensiv, aber ließ sich machen. Und ihr müsst es euch ja nicht angucken, das finde ich das Praktischste daran, weil sonst kann man sich da halt recht viel Zeit einfach nur damit zubringen, hin und her zu klicken. Was halt für Videos ein bisschen langweilig ist. Dafür sehen wir hier jetzt, dass wir auch nicht was finden. Ich hoffe, noch sehr viel mehr von der Welt zu sehen, wenn wir an dieser Kante dort ankommen. Da wir dann ja mehr oder weniger direkt in die Höhle reinblicken können, da dürften wir sehr viel angezeigt bekommen. Äh, und ich bin schon ein bisschen gespannt darauf. Prinzipiell, bei <lacht> ich hätte ja erwähnt, dass ich schon mal aufgenommen habe. Und dort habe ich eine riesige unterirdische Festung gesehen. Ich bin, konnte nicht in sie reingehen, aber so im Randbereich davon Dinge gesehen. Das fände ich eigentlich ganz cool, sowas wiederzusehen, weil das wäre natürlich für so ein Let's Play höchst interessant. Einen Blick werfe ich hier noch auf unsere Minenarbeiter. Man sieht schon, der eine ist Professional, der andere ist Adapted. Da können wir nochmal einen Blick auf die Wiki werfen. Oh, da ist die Wiki. Ich war jetzt noch leider bei YouTube. <lacht> Irgendwie auch nicht verwunderlich, wenn ich nebenbei Videos hochlade. Und wir sehen hier Adapted hier, Professional, noch einen guten Tacken weiter oben. Also der Mann, der Professional, macht sich schon sehr gut. Da fehlt nur noch ein bisschen was, bis er hier in diesen Bereichen ankommt. Das lohnt sich schon. Dafür machen sie jetzt aber scheinbar wieder Pause. Nein, machen sie nicht. Sie okay, sie arbeiten wahrscheinlich oben weiter. Das kommt daher, dass ich da zeitweise hin und her geschoben habe. Dann arbeiten die halt mal an anderen Stellen weiter. Da ist die KI teilweise etwas sehr komisch, weil sie fängt normalerweise an, das, was man zuletzt gebaut hat, abzubauen und sie gräbt von oben links nach unten rechts, wenn sie die Möglichkeit dazu hat. Und teilweise rennt man halt auch wieder hoch und baut dort Dinge noch, doch nochmal ab. Da, also zumindest ich habe das noch nicht ganz verstanden. Uh, und soweit ich weiß, ist auch in diversen Foren noch nicht eindeutig, aber man kann halt halbwegs vernünftig das Ganze planen, wenn man einfach nur recht geradlinig baut. Ja. Währenddessen können wir hier eigentlich nur abwarten. So, für alle, die das Spiel selber spielen wollen, ich empfehle dafür viel Geduld, weil man muss wirklich lange warten, teilweise bis, wenn man sich lang gräbt. Ich habe auch noch mal den Fehler gemacht, mir in einer 100 zwergenstarken Festung nur zwei Minenarbeiter zu haben, das dauert einfach ewig, gerade wenn man an, dann an fünf, sechs Stellen gleichzeitig bauen will. Daher ist Geduld bei diesem Spiel sehr, sehr wichtig. Normalerweise habe ich auch öfters gemacht, dass man gut nebenbei irgendwelche anderen Let's Plays oder sowas gucken kann, das geht alles ganz gut, auch Musik hören ist dabei ganz nett, aber man muss halt Geduld haben. Dafür wird es halt sehr spannend, wenn man dann wieder äh, auf irgendwas stößt. Und dessen kann ich natürlich nicht mal gucken, was wir so finden. Hornbeat. Was haben wir denn da hübsches? Ja, scheint eine Art von Metall Stein zu sein. Wir haben hier noch ein bisschen höherwertige Metalle gefunden. Und auch sehr knuffig. Uh, Stray Cat has adopted Captain Alistair the Brewer. Das heißt, uh, diese Katze rennt jetzt, hat, hat, wurde von dem Brauer adoptiert, hat von ihm einen Namen bekommen. Der ist jetzt Tikut Ildomurlu. Uh, Rulu. Äh, halt die Zwergennamen, die halt das komisch klingt, aber die Katze hat jetzt einen Namen und rennt halt immer mit dem rum. Finde ich persönlich eine sehr knuffige Idee, dass sie so ein Element in das Spiel eingeb auch eingebaut haben, so dass Tiere sich irgendwie ihre äh, Besitzer suchen können, gerade Katzen, äh, aber auch, wenn man Pech hat, adoptiert man halt gerade mal einen Esel. Das kommt auch vor. Und die Tierwelt gibt da auch sehr viel her. Und man kann auch verschiedenste Affen, ja, Esel, wie Bullen von, von verschiedenen Gattungen, also Yaks zum Beispiel oder Buffalo Cows. Und was auch sehr knuffig ist, man kann sich sogar hinter seinen eigenen Drachen zähmen, theoretisch. Äh, praktisch funktioniert es nicht, weil ein Element, das dafür nötig ist, in dem Spiel noch nicht freigeschaltet ist. Da muss man äh, mit einem Modbearbeiter ran. Und dann kann man sich das freischalten, dass man den, den Dungeon Master, heißt der Kollege, den man dann bekommt, der kann alles zähmen und den braucht man, um alles zu zähmen, weil dann kann man sich einen Drachen in einem Käfig fangen, da ein Drache auch nicht größer ist vom, vom einnehmenden Platz als ein Zwerg, also auch nur ein Klotz groß ist, und dann kann man sich prinzipiell diesen Drachen zähmen. 
Daran Sam ist lustig, hat aber auch den Nachteil, dass der Drache immer noch Feuer spucken kann und Feuer spucken immer noch alles grillt. Aber so kann man sich ja sehr viele, sehr schöne Sachen zähmen und mit den Tieren machen. Währenddessen sind wir hier jetzt, wie man sieht, in dieser Höhle angekommen und sehen dafür einfach mal viel mehr davon. Sehen wir hier, wie hoch das schon geht. Äh, sehen aber auch, dass in den Bereichen, in denen wir sind, dort keine Bedrohung herrscht. Aber man kann hier halt schön weit reingucken. Können wir währenddessen nochmal auf unserem Weg lang gucken, aber dort scheint uns hier von dieser Ebene nichts mehr im Weg zu sein. Wenn man hier mal hoch und runter geht. Das heißt, da können wir jetzt erstmal weiterbauen. Außerdem, das Spiel zeigt aber halt alles an, was man an Meta äh, Materialien irgendwo gefunden hat. Diese Liste ist jetzt natürlich gigantisch, weil wir auf einmal ganz viele Sachen da drin gesehen haben, die uns aber im Endeffekt ja alle gar nicht interessieren. Das heißt, das ist eher nutzlos. Aber sonst kriegen wir da halt interessant eingezeigt, was wir so gefunden haben. Und teilweise sind halt auch ein paar interessante Sachen dabei, wo man da mal gucken sollte. Die ganz wichtigen Sachen, da benachrichtigt einen das Spiel immer. Da wird pausiert, es ploppt ein Bild auf, wo halt drin steht, was passiert ist. Das ist halt wichtig, weil wenn man auf einmal von einem Monster angegriffen wird und das Monster in Reichweite kommt und man kriegt das nicht mit, das wäre halt sehr, sehr... Ja, dann hätte man wieder viel Spaß. Ihr versteht, was ich meine. Und dementsprechend ist das da netterweise so gebaut. Beziehungsweise so programmiert. Unsere also Zwerge bauen hier jetzt weiter runter. Na, oder macht ihr schon wieder Pause? Na, Harvest Plants, ja. Die Zwerge arbeiten, äh, sammeln auch von diesem Feld hier Sachen auf. Und man kann ihnen zwar fast alle Jobs ausstellen, aber so etwas nicht. Obwohl doch, ich kann es ausstellen. Ha, ich muss nur gucken, wo ich es finde. Und zwar Dwarfs Gather Food. Das dürfte schon mal. Drafts Ignore Food, das brauchen wir, das suchen wir gar nicht. All Drafts Harvest Plants. Ha, wir haben nicht unter O ein Optionsmenü und jetzt sagen wir Only Farmers oder alles. Wir sagen Only Farmers Harvest Plants. Dann sind, gehen die normalen Zwerge da nicht mehr dran. Also sehen, was es da sonst noch so an Einstellungen gibt. Mixed Food ist schon okay. Workshop. Ich lasse das erstmal so, da ich mich damit noch nicht so auskenne. Und dieses Menü habe ich bisher wenig benutzt. Mir ist jetzt so gerade wieder eingefallen, dass es das gab. Das gibt's auch noch, gab, wurde glaube ich auch in einer der letzten Versionen erst eingebaut, weswegen ich das, äh, als ich angefangen habe zu spielen, gar nicht benutzt habe. Und erst jetzt irgendwann kennengelernt habe. Man sieht hier äh, sehr schön, immer da wo ein A dran steht, wird gearbeitet. Das heißt, da kriegen wir neue Sachen. Was jetzt ein bisschen doof ist, man sieht hier oben dieses CLT, steht für Clusterung. Das heißt, da liegt so viel Zeug drin, dass, die Zwer dass sich das stapelt. Und das sorgt dafür, dass es das langsamer gearbeitet wird. Das heißt, eigentlich bräuchten wir jetzt einen Stockpile, wo all diese Tables, Thrones und Doors gelagert werden. Machen wir hier oben aber noch nicht, weil sie liegen da erstmal auf einer Stelle. Das heißt, zum normalen Arbeiten reicht das noch. Aber wenn wir hinter unten unsere Festung bauen, müssen wir darauf achten, dass möglichst wenig Clusterung entsteht. Also die kann halt teilweise richtig nach hinten losgehen. Gerade in einer Schlachterei, wenn man dann dort ein großes Tier schlachtet, dann kann es passieren, dass sofort der, die komplette Schlachterei zugeklustert ist und dass die Verarbeitung des Tieres sehr lange dauert. Und bei Tieren ist das sehr unpraktisch, weil die, da kann sogenanntes Miasma entstehen, wenn die anfangen zu verrotten. Das ist quasi so vollnes Dämpfe und der Art und die sorgen für schlechte Laune. Und schlechte Laune bei Zwergen sorgt dafür, dass sie noch langsamer arbeiten. Und kann sogar so weit gehen, dass sie etwa depressiv werden und anfangen, sich gegenseitig umzubringen. Das heißt, man muss schon auf gute Laune aber achten. Werden wir auch zum Beispiel, indem wir für gutes Essen sorgen und schöne Sachen bauen, dann fühlen die sich schon recht wohl. Das sicherzustellen ist erstmal nicht so schwer, aber dieses Miasma kann einem da einen guten Strich durch die Rechnung machen. Dementsprechend muss man da halt mit aufpassen. Deswegen sind auch die äh, Stockpiles für, für Rottenzeug wichtig. Weil daher entwickelt sich halt Miasma aus diesen verrotteten Sachen. Und die muss man halt so platzieren, dass sie entweder draußen sind, wo das Verrotten nicht so viel stattfindet, oder in, so baut, dass das Miasma nicht raus kann in die eigentliche Burg. Dann gibt es einen kleinen Trick, weil Zwerge können sich über Eck bewegen und Miasma nicht. Also kann ich das mal zeigen. Ähm, ach, wir zeigen es auf mich hier dran. Wenn jetzt hier unsere unser Durchgang ausgehöhlt ist, könnte ein Zwerg, wenn dieses X jetzt ausgehöhlt ist, dorthin gehen. Also quasi sich durch diese Kante, die da ist, aber doch nicht ist, durchzwängen und Miasma kann das nicht. Das heißt, damit können wir uns dann einen Stockpile bauen, in dem wir diese Sachen lagern können, ohne dass wir währenddessen riskieren müssen, dass unsere Sachen alle, äh, dass unsere Zwerge alle schlecht gelaunt sind. Ja. Jetzt brauchen wir natürlich wieder ewig hier runter zu latschen. Wo seid ihr denn, Jungs? Da kommen sie. Das ist halt der Nachteil an diesem Weg hier rüber. 
der, der sorgt einfach für mehr Wegstrecke, die gegangen werden muss. Und wenn man da ein paar Mal solche Stellen drin hat, dann läuft es sich halt ewig, bis man oben angekommen ist. Andererseits hat es den Vorteil, dass, äh, dass ich hier hinter Baracken hinbauen kann. Und jetzt, der Zwerg läuft schon wieder hoch, oder was? Ja. Er ist runtergekommen, eine Treppe zu hauen und rennt dann wieder hoch, um zu trinken. Das ist der Nachteil von langen Wegen. Und äh, sorgt für schwieriges Minenarbeiten. Deswegen ist es eigentlich schön, wenn man einen geraden Weg runter hat. Geht aber halt nicht. Aber ich kann hier, wie gerade erwähnt, Baracken hinbauen und fallen. Und kann damit quasi eine zweite Verteidigungslinie aufbauen, mit der ich verhindern kann, dass in meinen eigentlichen Kernbereich meiner Burg eingedrungen wird. So, in dieser Spirale hier oben. Wenn wir dann wieder bei ihr ankommen, wir sind aber doch schon recht weit unten. Äh, in dieser Spirale kann ich halt reichlich Fallen platzieren und Brücken zum Hochziehen und all sowas. Und unten dann halt nochmal. Man kann damit dann nochmal den Kernteil meiner Burg abkapseln, wenn der entstanden ist. Um halt im Zweifelsfall verhindern zu können, dass meine Burg komplett überrannt wird. Ist also durchaus ein wichtiges. De ja, der zweite hat auch eine Treppe gehauen und ist dann wieder hochgerannt. Das ist, kam halt daher, die, wahrscheinlich, dass sie oben waren, um die Pflanzen abzubauen. Und dann haben sie sich gesagt, okay, wir haben, ja was, haben wir jetzt wieder unten zu tun, rennen wieder runter und dann war halt die Zeit, was zu trinken. Da muss, deswegen ist es wichtig, dass Minenarbeiter nur in Minen, mit Minenarbeit beschäftigt sind, weil sonst dauert das halt einfach mal richtig, richtig lange, was die da machen können. Und das ist halt dafür durchaus praktisch und nötig. Deswegen habe ich dem am Anfang auch nur die Minenarbeiterfähigkeiten gegeben, weil mehr brauchen sie halt nicht. Ja. Können die Zeit vielleicht mal nutzen, noch ein paar Menüs uns anzugucken. Zum Beispiel das hier, das ist das Übersichtsmenü. Und da sehen wir, was für verschiedene äh, für Einkommen, also Created Wealth, was wir erzeugt haben, in welchen Bereichen. Wir sehen unten eine Übersicht über unser äh, Essen und rechts über unsere Zwerge. Was man jetzt sieht, wenn diese Zahlen irgendwie so braun sind und ein Fragezeichen dahinter steht, das kommt daher, dass unser Bookkeeper nur sehr, sehr wenig momentan am Bookkeeper arbeitet, weil wir für den ja noch andere Jobs haben. Hinterher möchte ich mal einen Bookkeeper ein, ein, ja, einstellen, für mich arbeiten lassen, der sich nur damit beschäftigt, Buch zu führen. Und dann gibt er einem dort auch detaillierte Zahlen, bis auf 10.000 Stellen genau. Das heißt, ich weiß dann, wenn ich und, und alles, was ich unter 10.000 habe, weiß ich, erkennt er mir einfach richtig, wie viel genau das im Detail ist. Weil jetzt zum Beispiel bei den Drinks, da steht irgendwas um 100. Das könnte halt sein, dass ich irgendwie gerade in der Nähe von 100 bin, aber auch in der Nähe von 900. Das kann ich halt nicht abschätzen an dieser Zahl. Es ist aber durchaus relevant, wie viel das ist, weil 900 ist halt viel mehr als 100. Und von daher möchten wir das dann hinter möglichst genau haben. Rechts sieht man halt, was für Zwerge man hat, die jetzt gesamte Population und in welchen Bereichen die sind und auch was für Tiere man dort hat. Kämpfer dort ganz rechts haben noch keine, auch noch keine Kinder, aber halt verschiedenste andere Bereiche. Außerdem können wir hier noch auf ein paar mehr Menüs zugreifen. Zum einen das Kitchen, da sehen wir, äh, wie viel Essen wir haben, detaillierter. Und können einstellen, was dafür zu Kochen benutzt wird und zum Brauen. Ich sage jetzt schon den Prickleberries mit C, dass es fürs Kochen weggenommen wird. Dann werden die nur noch zum Brauen benutzt und nicht zum Kochen. Das ist bei solchen Sachen wichtig, weil gerade bei Plant Helmets, wenn man die neu pflanzt, wenn, 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 wenn man sie isst, so roh ist oder wenn man sie braut, kriegt man dann einen Spawn wieder raus. Wenn man sie kocht, nicht. Das heißt, wir möchten sie nicht kochen, weil wir die Spawns, äh, die Spawns daraus wieder haben möchten. Außerdem haben wir noch ein Stone-Menü. Da können wir einstellen, welche Steine für normale Arbeiten verwendet werden. 